హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మరి ఈరోజు మనం క్లాసు లోకి వెళ్లే ముందు మన మిత్రుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో చాలా చక్కటి క్లాసులతో మంచి మంచి ఎగ్జామ్స్ కి బిట్ పాయింట్స్ వచ్చే విధంగా క్లాసులు చెప్తున్నటువంటి మహేష్ కడప స్టడీస్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ తో మనం ముందుకు వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క మహేష్ గారి ఈ యొక్క ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను మహేష్ కడప స్టడీస్ అని కొడితే యూట్యూబ్ ఛానల్ లో అతని వీడియోస్ మనకు కనిపిస్తాయి ఒకసారి చూడండి మహేష్ కడప స్టడీస్ కరెంట్ అఫైర్ జీకే అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి చాలా చక్కటి క్లాసులు అయితే చెప్తున్నాడు దీన్ని కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చేయాలని కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ రోజు మరి మరో చక్కటి టాపిక్ తో మీ ముందుకు వస్తున్నాము ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మరి ఈ యొక్క పంచాయతీ కార్యదర్శి నివేదనకి ఇచ్చున్నాడు మరి మెయిన్స్ కూడా సిద్ధం కావాల్సినటువంటి సమయం ఇది ఆర్ఆర్బి కి మరి ఎన్టీపీసీ కూడా సిద్ధం కావాల్సినటువంటి సమయం కాబట్టి ప్రస్తుతం ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీఎస్ మరియు పంచాయతీ కార్యదర్శికి బిట్లు వచ్చేటువంటి టెన్త్ లోపు ఉండేటువంటి సైన్స్ కి సంబంధించినటువంటివి కొన్ని క్లాసులు చేయమని అడుగుతున్నారు వాటికి సంబంధించి ఈ రోజు నైట్రోజన్ సంబంధిత ఆల్కలాయిడ్లు దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఒక ఐదు నిమిషాలు కేటాయించి ఈ యొక్క బోర్డు మీద ఉండేటువంటి కానీ మీరు గమనిస్తే ఖచ్చితంగా బిట్టు ఒకటి వస్తుంది నిన్నగా మన జరిగినటువంటి ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ లో దీనికి ఒక బిట్ రావడం జరిగింది మరి పంచాయతీ కార్యదర్శిలో కానీ అన్నిట్లో కూడా ఆర్ఆర్బి లో కానీ దీంట్లో బిట్టు ఖచ్చితంగా పడుతుంది ఈ యొక్క దాంట్లో అందువల్ల మరి సైన్స్ కి సంబంధించి చెప్పుకుందాం ఓకే ఆల్కలాయిడ్ ఆల్కలాయిడ్ గురించి చెప్పుకునే ముందు మనం అసలు ఆల్కలాయిడ్లు గానీ ఈ యొక్క విసర్జక పదార్థాలు గాని గమ్స్ గాని రెజిన్స్ గాని టానిట్స్ గానిటువంటి ప్రాథమిక జీవ క్రియోత్పన్నాలు ద్వితీయ జీవ క్రియోత్పన్నాలని రెండు రకాల ఉత్పత్తి పదార్థాలు ఉంటాయి మొక్కల్లో ప్రాథమిక జీవ క్రియోత్పన్నాలు అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ద్వితీయ జీవ క్రియోత్పన్నాలు అంటే ఇక మనకి యొక్క ఆల్కలాయిడ్లు టానిన్స్ రెజిన్స్ గమ్స్ మొదలగున్నవి ఓకే బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ రోజు మనం చెప్పుకునేటువంటి టాపిక్ ఆల్కలాయిడ్స్ మరి ఆల్కలాయిడ్లు అన్ని కూడా దేని సంబంధిత పదార్థాలని కూడా ఒకసారి అడుగుతుంటాడు నైట్రో నైట్రోజన్ సంబంధిత పదార్థాలుగా కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక ముఖ్యమైనటువంటి ఆల్కలాయిడ్లు మొక్క పేరు మొక్కలో ఏ భాగము దాని ఉపయోగం ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ బిట్టే ఇది వస్తుంది ఇది రాదనే దానికి అవకాశం లేదు ఓకే మొట్టమొదటి మనం గమనించినట్లయితే ఫినైన్ అనేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ ఫినైన్ అనేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ సింకోనా అపిష్నాలిస్ అనేటువంటి మొక్క నుండి వస్తుంది భాగం వచ్చేసి బ్యారడ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మరి ఇది ఈ యొక్క సింకోనా అపిష్నాలిస్ అనేటువంటి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది మలేరియా వ్యాధిని నివారించడానికి ఈ యొక్క సింకోనా మొక్క నుండి వచ్చేటువంటి ఫినైన్ సహాయపడుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్ ఇది గ్రూప్ టూ లో ఒకసారి అడిగాడు జేఎల్ లో ఇట్లా చాలా చాలా పాత ప్రశ్న పత్రాలను తిరిగేస్తే మీకు కనిపిస్తుంది ఓకే మనకు మలేరియా నివారణ వాడేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ ఏంటంటే ఫినైన్ ఫినైన్ ఏ మొక్క నుంచి వస్తుందంటే సింకోనా మొక్క నుంచి వస్తుంది సింకోనా మొక్క నుండి మలేరియా నివారణకు అవసరమైన ఫినైన్ ఏ భాగం నుండి తీస్తారంటే బ్యారడ్ నుండి తీస్తారు ఓకే ఇక్కడ ఫినైన్ సింకోనా బ్యారడ్ మలేరియా అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ముందు మలేరియా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇది క్లీన్ లాగా రాని లాగా చూసుకో ఈ యొక్క మందుని సింకోన మొక్కని కూడా మనం ఓకే నెక్స్ట్ నికోటిన్ మనందరికీ తెలిసినటువంటిదే పొగాకు ఈ యొక్క పొగాకు నికోటిన్ లో కోటి ఉంది నికోటి అన్న టబాకం అనేటువంటి పొగాకు శాస్త్రీయ నామంలో కోటి ఉంది కోటి గుర్తు పెట్టుకోండి మరి ఇది కమర్షియల్ పంట అనమాట ఆకుల నుంచి వస్తుంది యొక్క ఆల్కలాయిడ్ నికోటిన్ అనేటువంటిది ఇది మామూలు మన సిగరెట్ లు తాగితే మనకి ఊపిరితిత్తులు కోటికి నష్టం చేకూరుతుంది అనమాట కానీ ఈ యొక్క నికోటిన్ అనేటువంటి క్రిమి సంహారణ కూడా దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు అనమాట నికోటిన్ అనేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది క్రిమి సంహారానికి ఉపయోగపడుతుంది క్రిములను చంపడానికి అనమాట ఇక మార్ఫిన్ లేదా కొకైన్ ఈ మార్ఫిన్ అనేటువంటిది ఏ మొక్క నుంచి వస్తుందంటే పెపావర్ సోమ్ని పేరం అంటే నల్ల మందు మొక్క మార్ఫిన్ అంటే మనం ఏదైనా వస్తువు బాగా లేకపోతే నల్లగా ఉంటే మార్చుకుంటాం అలా గుర్తు పెట్టుకుంటాం మార్ఫిన్ నల్ల మందు నల్లగా ఉంటే మార్చుకుంటాం ఏ భాగం నుంచి వస్తుంది అంటే పళం నుంచి వస్తుంది ఇది దేనికి అంటే నొప్పి నివారణకు మార్ఫిన్ అనేటువంటిది నొప్పి నివారణ కంటే ఇది మత్తు మందుగా కూడా ఈ యొక్క బంజాకి ఇటువంటి వాటిల్లో కూడా దీన్ని తాగుతూ ఉంటారు అనమాట ఆకులు చూడండి మార్ఫిన్ పెపావర్ సోమిని పేరం మార్ఫిన్ కు గల మరొక పేరు అనేది కదా ఒకసారి నల్ల మందు మొక్క 
ఈ యొక్క మార్ఫిన్ అనేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ ని ఏ భాగం నుంచి తీస్తారని కూడా ఒకసారి అడిగారు ఫలం నుంచి తీస్తారు ఈ యొక్క మార్ఫిన్ అనేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ ఈ దాని యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే మనకి నొప్పి నివారణ కూడా చెప్పాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ రిసర్పరిన్ రిసర్పరిన్ లో ఇక్కడ సర్ప్ ఉంది చూడండి రిసర్పరిన్ లో సర్ప్ ఉంది ఇక్కడ సర్ప్ అంటే అయినా ఉంది దీన్ని మామూలుగా సర్ప గంధం మొక్క అంటారు సర్ప్ ఎలా ఉంటుంది వేర్లను పోలి ఉంటుంది అలా గుర్తు పెట్టుకుంది వేరు నుంచి తీస్తారు రిసర్పరిన్ అనేటువంటిది ఏ భాగం నుంచి తీస్తారు వేరు నుంచి తీస్తారు రిసర్పిన్ అనేటువంటిది ఏ మొక్క పేరు ఏ మొక్క నుండి వస్తుందంటే రాహుల్ పియ సర్ప్ అంటేనా సర్ప్ 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 వేరు అనేటువంటిది రూట్ ఇంగ్లీష్ లో రూ అట్లా గుర్తు పెట్టుకోండి పాము కూడా ఒక వేరు ఎలా ఉంటుంది పాము లా ఉంటుంది అంటే పాము కాటుకు నుండి రక్షించడానికి ఏం ఉపయోగపడుతుంది మనకు ఈ యొక్క రిసర్పిన్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది రిసర్పిన్ అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక కాపీ మనకి దీన్ని కెపిన్ అనేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ వస్తుంది కాపీ మొక్క నుండి కెపియా అరబికా ఈ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ కూడా ఒకసారి అడుగుతుంటారు కాపీ మొక్క శాస్త్రీ నామం కెపియా అరబికా కాపీ మొక్క నుంచి వస్తుంది ఇక కాపీ మనకి తెలుసు కదా మనకి యాడ్లలో చూపిస్తుంటారు విత్తనాల నుంచి యొక్క కాపీ కూడా తయారు చేస్తారు అన్నమాట ఈ కాపీ దగ్గర నాడి వ్యవస్థ ఉత్తేజితం అవుతుంది అనమాట నాడి వ్యవస్థ మీద ఉత్తేజితం అనేటువంటి ఏ ఆల్కలాయిడ్ అంటే మనకి కెఫిన్ చెప్పాలి అందులో చూడండి ప్రతిరోజు టీ తాగుతుంటారు కొంతమంది మీరు తాగుతూ ఒక రెండు రోజులు మానేయండి తలనొప్పి వస్తుంది కానీ అలా అలవాటు పడద్దండి ఆ అలవాటును మార్చుకుంటే మనకి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఎక్కువ ది ప్రతిది కూడా వ్యసనం లాగా మారదు ఎప్పుడన్నా తాగండి కానీ రెగ్యులర్ గా తాగండి కాపీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నిమ్మి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా సార్లు అడిగాడు రేపు మొక్క శాస్త్రీ నామం అడిగాడు అజాడి రక్త ఇండిక అజాడి రక్త ఇండిక అనేటువంటి దేని మొక్క శాస్త్రీ నామం అంటే వేప మొక్క శాస్త్రీ నామం మరి ఈ యొక్క నిమ్మి అనేటువంటిది ఏ మొక్క నుంచి వచ్చేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ అని అడిగాడు ఇక్కడ మనకు అజాడి రక్త ఇండిక అనేటువంటి ఒకసారి మనకు నిమ్మి అనేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ వేప మొక్క యొక్క ఏ భాగం నుంచి తీస్తారని అడిగారు అలాంటి విత్తనాల నుంచి తీస్తారు బెరడు నుంచి తీస్తారు ఆకుల నుంచి తీస్తారు ఇది కూడా క్రిమి సంహారిణిగా లేదా యాంటీసెప్టిక్ గా ఉపయోగపడుతుంది చర్మ సంబంధిత వ్యాధులకు వాడేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ ఏమిటి అని ఒకసారి అడిగారు నిమ్మి అందుకని చూడండి మనకు అమ్మ ఒరిటువంటి పోసినప్పుడు వేపాకు బాగా నూరి మన చర్మాన్ని పూస్తుంటారు చర్మ సంబంధిత వ్యాధుల నివారణ ఏమిటంటే మనకు నిమ్మి అని చెప్పాలి ఇది ఒకసారి అడిగారు యాంటీసెప్టిక్ గా దేన్ని వాడతారు కింద ఆల్కలాయిడ్ అని అడిగారు మనకి నిమ్మి స్కోపోలమై దతూరా ఇది ఉమ్మెత్త మొక్క ఒకసారి ఉమ్మెత్త మొక్క యొక్క శాస్త్రీ నామం అడిగాడు దతూరా స్ట్రోమేనియం ఏ భాగాల నుంచి వస్తుంది పండ్లు పువ్వు నుంచి వస్తుంది ఇది దేనిగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మత్తు మందుగా మరి డ్రగ్స్ లో కూడా ఉపయోగిస్తారు ఇక్కడ ఈ యొక్క స్కోపోలమైన్ అనేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ ఏ మొక్కకు సంబంధించింది అని అడిగాడు ఒకసారి దతూరా స్కోపోలమైన్ అనేటువంటి మనకు దతూరా గుర్తు రావాలి పైరిత్రాయిడ్స్ ైడాక్స్ గడ్డి చామంతి ఈ భాగం నుంచి తెస్తారు ఈ యొక్క పైరాయిత్రాయిడ్స్ అనేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ అంటే పైరాయిత్రాయిడ్స్ పుష్పాలు పాలు గుర్తు పెట్టుకోండి కీటక నాశనలుగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది కీటక నాశనలుగా ఉపయోగపడుతుంది పైరాయిత్రాయిడ్స్ కీటకాలు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవే కాకుండా మనకు ఇంకా కొన్ని కూడా ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా చెప్దాం టానిన్స్ గమ్స్ రెజిన్స్ ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి ఈ తర్వాత క్లాస్ లో మనం ఇంకా కొంత కలుపుకొని పరీక్షలు వచ్చేటువంటివి కూడా లేటిక్స్ అనేటువంటి ఒక పద్ధతి కూడా ఉంది ఇవి కూడా చెప్తాము ఓకే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్